白杨，哎，哎，有个事情想问你啊。你说，兴东有没有跟你说，他这次回丹山到底是办什么事儿？没有啊，怎么了？啊、哦，没事儿，我觉得他这次回来怪怪的。怪怪的？嗯，今天早上我碰到他了。哎，你的意思是说，兴东这次回来主要的目的，是找你爸谈事？具体谈什么事，他没告诉你。你问你爸，你爸也没告诉你。你看，我爸现在这个年纪，身体又不好，兴东在外面闯荡那么多年，做着生意，一回来他就找我爸，聊什么事儿还都不告诉我。你这个当女儿的可真操心啊！我能不操心吗？哎<笑>，反正啊，抽时间赶紧帮我问问。行，知道了，我有空啊去问问他，问清楚了再告诉你啊。谢了，冯局长。不客气。哈哈，您您您，哎，哎，别忘记了，知道了。行啊，好，好嘞。来吧。这位马儿从今天来到丹山，有什么新的举措吗？有啊，首先就是要解决丹山拱矿的历史遗留问题。再接着就是我们丹山如何更好的发展啊，要找到一条真正适合我们丹山的发展之路，包括呢这个如何重振工业，还有怎样高效发展农业，反正啊，想法举措都挺多的。嗯，那这么说，这位新书记还不错嘛？挺好的。哎，爸，我早上在门口啊遇到郭兴东，说找您有事儿，什么事儿？他找我那个什么事儿，就是来看看我们。哎呀，你们两个怎么回事啊？吃个饭一直说话，就不能安安静静把饭吃完了再说？不行，说了啊。嗯，你看看你啊，这阵子忙的都瘦了，多吃点。这边好。哎哎，我从网上看了啊，这人瘦呀，除了这个睡眠不好，就是吃饭的时候爱说话。你看你脸上都站了，都不瘦。哎，那你脸那么黑，就是天天上网啊，辐射给射的。怎么了？上网都本职工作，知道的你是在工作，不知道的还以为你在网吧上班呢。哎妈，你说行了行了，都不许说话了，吃饭。你现在那么大的一个区长，整天忙那么多事儿，还有空召唤我呀？啊？你难得回来一次，还不得好好的请你吃个饭聚一聚啊？说吧，找我到底什么事儿？哎，听说你去找林叔了。什么事啊？你看，我就知道你忍不住要问我，随便聊聊嘛。行，我老实交代。哎，老林，开始吃饭的时候，菲菲怎么了？什么怎么了？谈到兴东，我怎么觉得他怪怪的？是吗？我没注意到。他不会是看上兴东了吧？不会，不会。我也觉得不会。菲菲是公务员，兴东就是个个体户。你可不能这么说啊！兴东现在是公司的总经理了。总经理，哎，你没听人说呀？这一个矿泉水瓶子砸出去啊，就能砸到五个总经理。什么总经理？就是个个体户。哦，是是。你说什么就是什么，你就是我们家的总经理，那你就是个体户。哎，你可真说对了，我现在是退休闲置人员，我就是个个体户。哎，不不，我现在连个体户都算不上。哎，老林，你总算有自知之明了。给，拿这个。这么个事儿啊？那你有几成把握？七八成，还挺高啊。可是林叔拒绝我了。
他呀太谨慎了。李姐，谨慎好，他谨慎啊，为你好。说错了，你猜他拒绝我的时候跟我说了句什么吗？说什么？小子，你叫我一声叔，我就要为你负责。我之所以不同意，也是为了你好啊！哎呀，哎，你说你小子出去那么多年，干的也很不错，买了房子，买了车，把爹妈都接到你那边一起住，我们这里人都很羡慕你呢。你怎么会突然之间想到回来，然后干这么一个冷门的事儿啊？觉着我得不偿失。你肯定有你自己的想法，说说看，怎么盘算的？哎，姐，我跟你说句话。说。其实也没啥大事。哦，那我回去了。哎，别急。嗯，那那我就跟你直说。嗯，你是不是喜欢郭兴东？我喜欢郭兴东。你能不能小点声啊？你脑子有病吧？你不喜欢人家？那今天晚上吃饭的时候，一会儿关心人这个，一会儿关心人这个。我们是老同学，他回来了，我关心关心他，有什么问题吗？哎，你每天就是想着怎么把你姐嫁出去是吧？脑子里没别的东西啊？好了好了，我是觉得呀、啊，白杨哥不错，新东哥也不错，你到底喜欢谁？抓紧啊你啊！两个人都挺好的呀，你要是喜欢呢，这样，下辈子你投胎做个女的，选一个嫁了啊！你真是。哎，瞎关心。其实这次回来呢，有两个原因。这第一呢，回乡创业是我的梦想。嗯，懂。谁言寸草心，报得三春晖。这些年在外面呢，确实呢赚了一些钱，但还不至于腰缠万贯。哎呀，腰缠万贯。哎，其实啊，冲的不是腰缠万贯。才到外面去闯荡的，你一定有你自己的抱负和理想。哎呀，小白杨，我记得去年过生日的时候啊，有一帮朋友给我庆生。那天晚上喝多了，晚上呢做了一个梦，梦见当年我们的一些事儿。嗯，第二天早上一起来，我就琢磨呀，人大部分是老了才叶落归根，可是我不想。你知不知道我们团省委发起过一个春晖行动啊？哎，当然知道。我身边很多的企业家朋友，都响应号召，为各自的家乡创办企业。是啊，出去闯荡的人有了一些成绩，心里面还不忘着家乡，希望通过自己的实际行动，来回报这一片生你养你的土地。但是秦东，有一件事情你要考虑清楚，那就是一定要了解我们现在单身的实际情况。我很清楚，小白杨，巩出梅产品不要说全国，全世界对它的需求量都很大。它在不同行业的产品中起到的是催化剂的作用。嗯。可是呢，现在全球的巩出梅产品。都是利用巩资源进行再生产的，我就想了，如果我们能够搞出可循环利用的巩出煤产品，你想象一下，它的市场得有多大，前景得有多好？可以。这第二个原因嘛，是因为我爸爸，你父亲，怎么了？他生病了，阿尔兹海默症。就是老年痴呆，医生说了是不可逆的。他现在忘的事情是越来越多了，吃没吃过饭，回家的路都不记得了啊，甚至连我的名字都忘了。医生说了，往后啊
，忘的事情只会越来越多。哎呀，真是没想到，国叔得了这种病。可你知道吗？虽然他忘记了很多事情，可有一段记忆，他记得非常清楚。单山工矿，对。他现在每天早上起床啊。就会把以前在矿上上班的工作服给掏出来，还戴上安全帽，说要去矿里上班。医生就建议我说：“既然他这样，干脆把他接回老家，让他故地重游一番，说不定能够帮助他恢复一部分记忆。”哦，哎，那你怎么没把他给带回来？怎么带回来？工矿关停这么多年，有一部分的厂区厂矿。不是破、啊、就是拆，我把他带回来，难道还要刺激他呀？是，的确是。现在这儿变化也很大，所以你要搞这个愚公相关的一个产业，也是为了帮助国叔恢复记忆。当初他是希望我大学毕业之后回工矿工作的，可是我没答应。他对这件事儿一直是耿耿于怀。所以我就想，回到家乡创业，也算是弥补他一个心愿吧。行了，明天我去找林叔，跟他聊聊。真的假的？我骗你干什么？那真是太好了。你要肯去劝的话，他肯定会答应。你从小啊，他就觉得你稳重，办事靠谱啊。现在呢，又是区长了，说话有分量的。哎，跟分量不分量没关系，因为你难得这份消息。进来，白昂。来，方飞。来，坐。怎么？是这样的。我呢，跟农业局的谷局长啊，还有相关部门的负责人进行了沟通，对我们丹山现在农业的现状啊，有了更深一步的了解。听他们说呢，这个中华山村啊，占地面积是最多的，那村里有很多的下岗职工，是流转了土地搞香菇种植，所以我就想着跟你说，我尽快去一趟中华山村，实地了解一下情况。好啊，那要不要派个人跟你一块去啊？不用。我自己去就行了。行，那你辛苦了啊！哎，正好有个事儿想跟你说说。这兴东这次回来啊，是打算在丹山办一个汞循环的工厂，你知道吧？哦，那这是好事儿啊。办汞循环工厂呢，关键的问题呀、啊，就是技术。嗯，技术上怎么突破是个难题。那这件事情呢，他之前找过林叔。希望林叔能帮他一下，但是林叔拒绝了他的请求。我爸拒绝了，我没听他说这个事儿啊。你爸呢？之前也做过这个汞循环的实验，但是最后的结果是失败了，这是他的一个心结。那这一次呢？其实他是担心和重蹈覆辙，在这件事上耽误了新东的事儿，所以就没答应。汞矿关闭之后啊，我爸确实是挺自责的，所以现在所有提到跟汞相关的事情啊，他挺小心谨慎的。我是这么理解的，随着时代的发展，技术水平、技术手段也在不断的发展，过去做不到的事情，不代表现在以后做不到啊。在汞循环这件事情上，我是认为，只要有一丝的成功的可能，我们就应该去试一试。我觉得林叔在这方面不用太顾忌，毕竟啊，汞循环的技术一旦被掌握了，那我们整个汞矿有可能就火起来了，那是多少单山汞矿的人心里的盼望啊！对啊，行，那我晚上回去啊，劝劝我爸。行，啊，好，好。不试试您怎么知道呢？我知道您担心会出现各种各样的困难，有各种的问题要去解决，但是我们为什么要为没有发生的事情去烦恼啊？菲菲，我说了，这事儿
，没你想的那么简单。没问题的，哎，有困难我们解决困难嘛。再说了，现在啊，回丹山开场，不只是郭兴东一个人的事儿啊，这是关系到丹山拱矿未来如何发展的事儿。哎呀，你现在这嘴啊，是越来越厉害了。这道理一套套的，爸，您现在啊，帮兴东，就是等于在帮丹山啊，恢复拱矿。您不是一直都希望丹山能够重振工业的吗？以前是谁啊？这一提到拱循环，那两眼炯炯有神的，一直长吁短叹。啊，这个人眼光不行，那个那个眼光也不行。人家现在有眼光的人回来了，您的眼光去哪儿了？来来来来来，我看看我看看，让我看看，您看，这不还是炯炯有神的吗？为什么裹足不前啊？反正啊，从小我爸就教育我，做人一定是要有梦的我走了，先休息吧。你呢？今晚先做个好梦。好，我呢？今天晚上啊，肯定会梦到我爸回到年轻的时候了。有梦，追梦，还有梦想成真的勇气。<笑>睡吧，爸。你也做个好梦哦。嗯。<笑>冯局长，哟，回来了，你挺快呀！啊，我找了五家图书馆、八家书店，终于把你要的资料都收集来了。来，给。行，这是一些资料，辛苦你了啊！不辛苦。给我电话，我就赶紧赶来了。你先坐下。哎，我们慢慢聊。好。我先问你，啊，你为什么想回丹山，开拱循环工厂？林叔，最初有这个想法呢，就是觉得这个项目啊，它能赚钱。然后啊，也是为了完成父亲的心愿。你父亲，他现在身体还好吧？还行。还那个老样子。我们这辈人，都有一个心愿，就是要重振丹山的工业。但是最终，我们还是失败了。你先看看这个，这都是我们之前高拱循环实验的一些记录。别的先不说，光是资金投入这一块。就是个不小的数字，林叔，我明白您的意思。您是担心实验失败，我投入的钱都打了水漂，对吧？这都是前车之鉴，我不能让你重蹈覆辙。哎，林叔，这些年呢，我一直在南方做生意。做的还可以，也懂得投资有风险，对这个项目啊也有预判。我可以很自信的跟您说，请你相信我的眼光，拱循环项目绝对是个好项目。确实是个好项目，但是风险也特别大。我知道它有难度
，没难度的事儿我还不做呢。<笑>小的时候，我们只知道你聪明、淘气，没想到你还有这么大的胆子。好，我支持你。真的？哎呀，林叔，那真是太好了！有您的加入，我这个项目就是如虎添翼啊！跟你父亲一个样，干事一根筋，在你身上。我看到了我和你父亲年轻时候那股干劲儿，那咱们全力以赴，全力以赴。好，谢谢林叔。何伟，哎，你这是去哪儿啊？去中华山村做个调研。先不跟你说了，回来跟你讨论。好，黄飞，山路不好走，路上小心点啊。知道了。黄飞。昨天你说今天要去中华山村，什么时候去啊？是啊，我正准备去呢。哎，正好，我今天也要去，你坐我的车吧。我现在在你们政府大楼门口。不用，我有车。就你那车，算了吧。去的山路那么难走，你今天还是坐我的车吧。那行吧，今天就坐大老板的车去。随时愿意效劳。稍等，马上出来啊。那行，我在门口等你啊。白、哎、杨，哎，你说的这个好办法，你是带我到炮门大楼啊？王书记之前应该没来过这儿吧？嗯，没有。这样，是我们以前巩矿行政人员办公的地儿。哦，哎，以前挺热闹的。来来往往的，每天在这儿有几百号人的。哎，你在这里边上过班没？就上过一小段时间，后来没几年啊，工矿就关停了。哦，书记，咱们进去看看。嗯，走。小心，小心啊！小东，你怎么在这儿停下了？看看风景，我们的家乡多美啊！赶紧说，去中华山村到底干嘛？长生的香菇基地不是在那儿吗？我去看看。你不是在搞汞循环实验吗？啊，怎么现在又关心农业了呀？你别想一出是一出啊，回头什么都做不好。话呢，可不能这么说。现在开公司啊，趋向于集团化、多元化来顺应市场的需求。集团化、多元化当然好，抗风险的能力强，但是也要量体裁衣啊，对吧？你踏踏实实做好一件事，肯定没错的。受教了，放心吧。汞循环永远是我们公司的重中之重。嗯。说到这呢，方飞啊，你多担待。林叔这两个月确实辛苦了，知道就好。哎呀，我爸现在啊是菜场也不去了，这每天呀也不做饭，每天吃完饭筷子一扔，哎，跑到书房去了，跟着了迷似的。嗯，没办法，林叔现在是重任在肩，我保证啊，忙完这两个月，后面肯定能闲下来。那就好。白杨，我明白了。你带我到这儿来是要给我实地讲解啊，在这汇报工作比较有画面感啊。
，你一定准备了不止一个地方吧？还有哪儿啊？啊，需要时间，一天够不行，我就交给你了。<笑>好嘞。哎，我跟你说，我妈最近挺不开心的。阿姨怎么了？哎，现在是菜饭我妈来做，每天做好饭叫我爸，叫不出来的，就差拿高音喇叭喊了。这晚上睡觉啊，哎，睡得好好的，大半夜我爸又跑出去了，跑到书房去了，你说气不气人吧？没这么夸张吧？真的，我骗你干嘛、啊？好话丑话说尽了，不好使。然后现在是敲门把我爸叫出来，给脸色，也不好使。那阿姨确实该生气。哎，不过话说回来，你是给我爸许了什么承诺，让他这么踏踏实实的为你工作？哎，天地良心啊！我可没有画任何大饼，也没有给林叔任何承诺，这点你得相信我。我信你没用，是我妈她不相信，她就觉得你给我爸开空头支票吧。这样，这几天呢，我去府上拜会下阿姨，我好好哄哄她。<笑>还是你会来事儿啊？<笑>哎，这栋楼有点意思啊。<笑>是的，这个是我们拱矿的苏联专家楼。哦，苏联专家住的啊。对，哎，我说这楼你看，跟别的房子风格不太一样啊。是的，是的，是的。<笑>当时啊，我们拱矿很多方面的技术都很落后，所以就请了苏联的专家进行技术上的培训和支持，嗯，才有了这栋楼啊。还有这段历史啊。对，苏联专家楼。<笑>嗯。哎，还很坚固啊啊。啊当时用的是最好的建筑材料，在施工技术方面也是一流的。嗯，只可惜没多久，这批苏联专家就都回去了。后面拱矿的发展，那些攻坚克难的事情，都是靠着我们拱矿的那些老骨干、老前辈一点一点完成的。这些历史啊，我也看了些资料。好、哦、呀，那我这个介绍有点多余了。那<笑>咱们那边看看吧。哎那边的景色特别漂亮。书记啊，你看这，景色好啊。嗯。哎，那个悬崖峭壁啊，我也爬过啊。哦、<笑>不好爬、啊，<笑>但挺有意思。那个下边啊，叫夜郎谷，嗯，哎，有个村子叫夜郎村，景色也是很不错的。只是住在那里的老百姓啊，平时交通非常不方便，一进一出，一天，一天呢？啊，一天。哦。后面的路啊，全是这样的破路，坐了车坐对了吧？要是我们单身的路全都修好，那就好了。那是，想致富先修路啊。马书记，这里就是当年拱矿大会战的地方。小心脚下，五万多人在这里啊，探矿采矿，那场面啊是极其的壮观。是啊，那都是昔日的辉煌啊。喂，中华山村地理位置又偏，大部分村民都在外务工，又没有自己的特色农业，你打算去调研什么呀？你知不知道丹山九个乡镇当中，哪个乡镇填土面积最多啊？你要这么问的话，中华山村喽。对，就是我们今天去的中华山村。真的假的？真的。它占地面积啊，快占到了黄道乡的三分之一那么多。这么多？我开始也不相信，我一看数据吓我一跳。那真想不到啊，两片大山中的一个小山村，居然有这么多的田土。是啊，你真打算在丹山就这么干下去了？我想着你无非下来镀一层金，混个两年就上去了。嗯，你呢，就踏踏实实的搞好你的生意啊，目光短浅。啊、是是是，林副区长觉悟高。啊，教训的是，丹山沉寂这么多年了，我想啊，丹山将迎来它的
发展拐点。是的，我们丹山刚刚遇到了一场百年难遇的宁冬残骸，可以说啊，丹山人的心是到了一个冰点了。还好，中央首长不远万里，来到我们这一片冰天雪地的群山之中啊。温暖了我们丹山人的心，让我们重新燃起了心中的希望吧。书记，我们这边看看。嗯、还有这么多的地没种？嗯，我这之前我怎么跟你说的？啊？他们要出去打工也可以，我不阻拦，我也阻拦不了。但家里的地必须都给我种上农作物，绝对不能是荒地。我记得，我都记得。你你你听我解释。你记得？我记得。记得会空那么多？主任，你听我解释嘛。好，你好好解释清楚，地为什么空了这么多？我给你解释啊，主任，你看，这个赵大山一直在外面打工，家里的地都是他的老母亲在种。哎呀，我清楚，之前宁冬期间，他老母亲摔了一跤，对，腿到现在还一瘸一拐，哪儿还下得了地啊？是啊，当时还是主人你带着他老母亲去的乡卫生所呢。哎，这个大山，他母亲都摔成这样，他还要出去打工？是啊，我跟他说了，不管用啊。他说他不出去打工，就没有钱给他母亲交医药费，那我能怎么办？还还还有这个啊，这个魏石民，也是在外面打工，家里的地呢是他老婆在种。但是他老婆不是前段时间生了娃娃吗？娃娃小，没有人带。行了，行了，行了。这都是一个村的，这些情况我还会不清楚吗？我说句心里话啊，我看着我们村里的这些地一天天的荒着，我心里比谁都着急，我都想替他们去种了。你种？可你一个人能种得了几十亩地啊？种不了。林副局长一会儿到了，先跟我去接林副局长吧。好。哎，到了到了！来来来！哎，林副局长！哎，赵主任！哎，我们中华山村又远路又不好走，你们辛苦了。我们这次来啊，还是想再看一看中华山村的这个土地使用情况。哎，好的，我都准备好了，到时候……啊，介绍一下。这是丹山的民营企业家郭兴东先生，哎，是你，又见面了，认识啊，之前见过一次，上次多亏了郭老板垫付了长生的土地流转费，不然我这个主任呐，年怕是过不好喽。那可不是垫付啊，<笑>那笔钱就是长生给你的。<笑>是是是是是，林副局长、哎，要不咱们去里边屋喝点茶，慢慢聊。对对对对对对，不用不用，我们直接去田地里看看吧。田地里。可副局长，我这资料都帮您准备好了啊、哦！资料我走的时候带一份就可以了。呃，这怎么了？不方便啊？啊，也没什么不方便的。来，走。辛苦您带路了。走走走。走。啊，来。哎，王飞，我怎么感觉？他们好像不想带你去田里啊！我看出来了，看出来你还去啊？这次我们来不就是为了实地考察吗？不然我们亲自跑过来干嘛？身体力行啊！哎，我有个事儿想问你啊。嗯，你跟赵主任怎么认识的？感觉他对你很客气啊。主任啊，我现在带他们去地里看，能不去吗？地里全是荒地，他们看了肯定会生气啊。你有什么办法让领导不去啊？我没办法，那就闭嘴。行了行了，赵主任，哎，哎，你别落在后头，你给我们带带路。啊、好，这边这边，走这边，啊、这边请，这边好，这边请，当今天脚下啊，不太好走。哎，白白杨，这里面还有多深？马书记。这是滚矿开采面积最大也是最深的一个洞，差不多有十公里多长了。像这样的大大小小洞啊，在我们丹山啊
，一共有一千多公里长的，堪称是地下的万里长城了。怎么干？嗯，洞里有洞啊，洞上有洞，洞下还有洞，密密麻麻的分布在这些山体里啊，像迷宫一般。那再往前呢？最里边往前走，这个洞啊，分支就很多，而且这个洞道就很窄。在这上面，嚯，很神奇啊！是，外边根本看不到，也只有含有单沙的洞，才会有这样的奇观。哦，你顺着这条道通往外。好，赵主任。这村里的地怎么都是这样的？你看，这边是荒着的，这块儿也是荒着的，到处杂草丛生。哎呀，林副局长，您先不要着急，我跟您解释啊。哎呀，主要是我们村里年轻人都出去打工了，所以这地才荒了。哎，看到这些田地一天天荒掉，我们这心里更是着急啊。但如果现在我们拦着他们，不准他们出去打工，那也是不可能的呀。拦是肯定拦不住的，你今天拦住了，人家想走，明天他还是走了。现在是想办法，让这块地啊，能够有收成，人赚着钱了，就不会往外跑了。是，林副局长，还有个事情我要跟你汇报一下。你说，当初他们说要出去打工，我们村两委一直叮嘱，一定不能让这个地荒掉。他们口口声声答应好，这结果还是这样。我们这趟来，就是想看一看这个土地实际的使用情况，回去请农委和新农办制定出来针对这类情况可行的方案吧。好，好，那我就代表村民，先谢谢林副局长。这是我们区政府应该做的事情。在这些坑道里，只要把路铺好了，在装饰上彩灯、彩带，营造出一种流光溢彩的氛围。这能让人感受到地质科学的魅力和独特。伟啊，今天你带我看了矿贩大楼、苏联专家楼，还有崖壁小道，哎，还有这个坑道。哎，你是不是想利用这些资源做点什么文章啊？啊，师姐，我是有点想法啊。那那你说说，无论是那些老旧的建筑，还是这些坑道，它都是我们丹山拱矿的历史见证。也是凝聚着我们拱矿人的心血。最关键，这些在外面是见不到的。那你的意思是？我的意思是，把这些地方全都利用起来，在合理规划和充分开发的前提下，把这里打造成丹山拱矿地质公园。拱矿地质公园？对。你是想利用这些？来发展旅游业吗？啊，是啊，因为这些啊都是非常好的旅游资源。嗯，刚才我一进来就发现了啊，你看这些洞，变化多样啊。但是发展旅游，仅凭这么一点优势，或者是特点，是远远不够的。咱们啊，不止这点，我们还有不少的优势和特点呢。咱们丹山开采丹砂固然有值，最早可以上溯到西周时期。周武王赤峰产丹之地为大万寿山，丹山因此而得名啊。哦，还有啊，中华山，中华山不仅有奇特的风光，还有传奇的故事呢。这山顶上到现在啊，还保留着大量的历史遗迹。那另外呢，我们刚才经过的这个悬崖小道，如果在这个崖壁上面啊铺上栈道，游客站在上面，不仅可以观赏到美丽的风光。而且啊，还可以非常切身的体会到当时的矿工是如何的艰辛。所以书记，从中华山的题字到黄道乡、高楼坪乡，这些乡民的产生，再到我们的矿办大楼、苏联专家楼等等等等，都能够非常非常好的让人感受到我们丹山的历史文化、工业文化，还有我们的丹砂文化。我想，这既是浓厚的历史。也非常具有丰富的人文色彩。嗯，很好。
，如果能把这些资源包装整合，再进行推广，嗯，这是一个很好的宣传办法呀啊！这么大的项目，这么大的资金投入，仅凭我们区，甚至是地区，我们的财力啊，这显然是不可能完成的。必须要与与旅游开发相关的大型企业合作才行。是的，我最近啊已经上网查了一些资料，收集了一些相关单位的信息，正打算向上级汇报之后再与他们取得联系。呃，我们呢，先请有关专家来进行论证、评估，等评估通过以后，我们再向地委、行署请示汇报、嗯。上级通过以后呢，我们再与。有关的企业进行接洽联系，好的，书记。那这个土地租期还剩多长时间啊？这个远着呢，这个差不多年底才到期。哦，那就是说，巩矿的下岗职工流转了土地，在你们村搞这个香菇种植，但是因为宁冻灾害又没挣到钱，土地租期也没到，所以这一片就这么空着了。对呀、啊，现在情况是这样的，长生他们几个呢，现在在我的公司上班。你让他们回来搞种植，不太现实，也不可能啊。确实是个难题啊。嗯。